அன்புள்ள விஜய் தொலைக்காட்சி நேர்களே வணக்கம் கல்வியில் சாதிக்கக்கூடிய கிரக அமைப்புகளை பற்றி உங்களிடம் பேசி வரக்கூடிய நான் தற்போது வணிகவியல் கல்வி யோகம் யாருக்கு அதாவது ஆங்கிலத்தை சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிகாம் எம்காம் அது மட்டும் இல்லாமல் சிஏ போன்ற படிப்புகள் யாருக்கு ஏற்படும் அந்த துறைகளில் பணிபுரிந்து சாதிக்கக்கூடிய யோகமானது யாருக்கு இருக்கும் என பார்க்கின்ற போது அதற்கும் ஜாதக ரீதியாக கிரக அமைப்புகள் பலமாக இருக்க வேண்டும் நவ கிரகங்களில் கணக்கு தொடர்புடைய துறைகளுக்கு காரகன் புதன் ஆவார் புதனானவர் ஒருவர் ஜாதகத்தில் ஆட்சியோ உச்சமோ பெற்றிருப்பது மிக சிறப்பான அமைப்பாகும் பொதுவாக ஒருவர் ஜாதகத்தில் நான்காம் வீட்டில் புதனானவர் ஆட்சியோ உச்சமோ பெற்றிருந்தாலும் நான்காம் வீட்டில் புதனானவர் சுபகிரக சாரம் பெற்றிருப்பது நட்பு கிரக சாரம் பெற்றிருப்பது ஒரு அற்புதமான அமைப்பாகும் கல்வி ஸ்தானம் சொல்லக்கூடியது நான்காம் வீடாகும் உயர்கல்வி ஸ்தானம் சொல்லக்கூடியது ஐந்தாம் வீடாகும் நான்கு ஐந்தாம் வீடுகளில் பாவகிரங்கள் அமையாமல் புதனானவர் நான்காம் வீட்டிலோ ஐந்தாம் வீட்டிலோ பலமாக இருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் புதனானவர் ஆட்சியோ உச்சமோ பெற்றிருந்தால் கணக்கு தொடர்புடைய துறைகளில் கணக்கு மட்டும் இல்லாமல் பிகாம் எம்காம் போன்ற துறைகளில் படிக்கக்கூடிய யோகமானது உண்டாகிறது புதனானவர் உங்களுக்கு சுபகிரக பார்வை பெறுவது மிக மிக சிறப்பு சுபகிரகமான குரு பார்வை புதனுக்கு இருப்பது புதனானவர் குருவின் நட்சத்திரம் சொல்லக்கூடிய புனர்பூசம் விசாகம் புரட்டாதி ஆகிய நட்சத்திரங்கள் அமைவது மிக சிறப்பான அமைப்பாகும் அது போல புதனுக்கு வந்து நட்பு கிரகம் சொல்லக்கூடிய சுக்கரணி நட்சத்திரம் இருப்பது கூட கல்வியில் சாதிக்கக்கூடிய யோகத்தை தரும் அப்படிப்பட்ட அமைப்பு ஒரு ஜாதகத்தில் இருந்து நான்காம் வீட்டிலோ ஐந்தாம் வீட்டிலோ ஒரு ஜாதகத்தில் புதனானவர் அமையப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்கு பிகாம் எம்காம் போன்ற துறைகளில் சாதிக்கக்கூடிய அமைப்பானது ஏற்படும் உயரிய கல்வியை வர்ணிக்கக்கூடிய ஸ்தானமாக விளங்குவது ஒன்பதாம் பாவமாகும் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் நான்கு ஐந்தாம் பாவங்கள் பலம் பெறுவது மட்டுமில்லாமல் ஒன்பதாம் வீடும் பலமாக இருந்து புதனானவர் வலுவாக அமையப்பட்டிருப்பது மிக சிறந்த அமைப்பாகும் அப்படிப்பட்ட அமைப்பு ஏற்படுகின்ற பொழுது சிஏ ஐசிடபிள்யூஏ போன்ற துறைகளில் சாதிக்கக்கூடிய அமைப்பு சாதித்து அதன் மூலமாக பல்வேறு வகையில் ஏற்றங்களை அடையக்கூடிய யோகமானது உண்டாகிறது பொதுவாக பண நடமாட்டம் தொடர்புடைய துறைக்கு குருவானவர் காரகனாவார் புதனானவர் ஒரு ஜாதகத்தில் பலமாக இருந்து குருவுடைய தொடர்பு இருந்தால் குரு பார்வை இருந்தால் வணிகவியல் துறையில் சாதிக்கக்கூடிய அமைப்பு வணிகவியல் துறையில் படிக்கக்கூடிய அமைப்பு வருமான வரித்துறை வங்கி துறைகளில் பணிபுரிவதற்கான யோகமானது ஒருவருக்கு ஏற்படும் ஆக ஒருவர் ஜாதகத்தில் நான்கு ஐந்து ஒன்பது ஆகிய ஸ்தானங்களில் பாவகரங்கள் அமையாமல் புதனானவர் வலுவாக இருந்து அத்துடன் குருவுடைய தொடர்பு குருவுடைய சேர்க்கை இருப்பது மிக மிக சிறப்பாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருவர் ஜாதகத்தில் பத்தாம் வீட்டில் சூரியனுடைய தொடர்போ செவ்வாயோட தொடர்போ இருப்பதும் பத்தாம் வீட்டை குரு போன்ற சுபகரங்கள் பார்வை செய்து இருந்தால் அவர்கள் வணிகவியல் துறையில் நல்ல படிப்பு படித்துவிட்டு அதிலே வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு பெரிய பதவி அடையக்கூடிய யோகங்களும் அந்தஸ்தை அடையக்கூடிய யோகமும் உண்டாகும் வணிகவியல் துறையில் சாதிக்கக்கூடிய யோகமானது யாருக்கு ஏற்படும் என்பதை பற்றி சில குறிப்புகள் கூறினேன் அடுத்து சமையல் கலையில் யார் சாதிக்கக்கூடிய அமைப்பு அதன் மூலமாக கேட்டரிங் துறையில் முன்னேறக்கூடிய அமைப்பானது யாருக்கு ஏற்படும் என்பதை பற்றி சில குறிப்புகள் சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு கூறவுள்ளேன் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் சமையல் கலையில் சாதிக்கக்கூடிய யோகமானது ஒருவருக்கு சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்றால் அதற்கும் கிரக அமைப்பானது சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் ஒருவர் ஜாதகத்தில் உணவு தொடர்புடைய விஷயங்களுக்கு காரகனாக விளங்கக்கூடிய கிரகம் சந்தரன் ஆவார் சந்தரனானவர் ஒரு ஜாதகத்தில் பலம் பெறுவது மிக மிக ஒரு முக்கியமான அமைப்பாகும் சந்தரன் ஒரு ஜாதகத்தில் பலம் பெற்றிருந்தால் உணவு வகைகள் நீர் சார்ந்த பகுதிகளில் பணிபுரிவதற்கான யோகமானது ஒருவருக்கு ஏற்படுகிறது பொதுவாக சந்தரனவர் நான்காம் வீட்டில் ஆட்சி உச்சம் பெற்றாலும் நான்காம் வீட்டில் சுபகிரக சேர்க்கை சுபகிரக பார்வையோடு பலமாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உணவு பொருட்கள் தொடர்புடைய பகுதிகளில் வேலை செய்வதற்கான படிப்பை படிக்கக்கூடிய யோகமானது ஒருவருக்கு உண்டாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நெருப்பு காரகன் சொல்லக்கூடியவர் செவ்வாய் ஆவார் செவ்வாய் ஒருவர் ஜாதகத்தில் நல்ல பலமாக இருந்து சந்தரனும் செவ்வாயும் இணைந்திருந்து நான்காம் வீட்டில் அமைந்திருந்தாலோ சந்திரனும் செவ்வாயும் இணைந்திருந்து ஐந்தாம் வீட்டில் இருந்திருப்பதோ நல்ல ஒரு அற்புதமான அமைப்பாகும் 
சந்திரன் செவ்வாய் பரிவர்த்தனை பெற்றோ சந்திரன் செவ்வாய் சேர்க்கை பெற்றோ சார பரிவர்த்தனை பெற்றிருப்பது மிக மிக சிறப்பான அம்சாகும் பொதுவாக சந்திரனின் நட்சத்திரம் சொல்லக்கூடியது ரோகிணி அஸ்தம் திருவோணம் ஆகும் ரோகிணி அஸ்தம் திருவோணத்தில் செவ்வாய் அமைய பெற்று அந்த அமைப்பில் செவ்வாயி நட்சத்திரம் சொல்லக்கூடிய சந்த நட்சத்திரமான மிருக சிறுசம் சித்திரை அவிட்டத்தில் சந்திரன் அமைய பெற்று சந்திரனும் செவ்வாயும் சார பரிவர்த்தனை பெற்றிருந்தால் அது மிக சிறந்த அமைப்பாகும் அப்படிப்பட்ட சார பரிவர்த்தனை பெற்றிருந்தால் உங்களுக்கு உணவு பொருட்கள் கேட்டரிங் துறையில் சாதிக்கக்கூடிய அமைப்பானது உண்டாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் சந்திரனுடைய வீடுன்னு சொல்லக்கூடிய கடகராசியில் சந்திரன் செவ்வாய் இணைந்திருப்பது கூட நல்ல அமைப்பாகும் சந்திரன் செவ்வாய் ஒருவர் ஜாதகத்தில் நான்காம் வீட்டில் இணைந்திருந்தாலோ பத்தாம் வீட்டில் இணைந்திருந்தாலோ நான்காம் அதிபதி சேர்க்கை பெற்று சந்திரன் செவ்வாய் அமைய பெற்று நல்ல வலுவான அமைப்போடு ஒருவர் ஜாதகத்தில் அமைய பெற்றிருந்தால் கேட்டரிங் துறையில் சாதிக்கக்கூடிய அமைப்பு கேட்டரிங் துறையில் கல்வி கற்று கப்பல் துறையில் பணிபுரியக்கூடிய அமைப்பு சந்திரனவர் ஜலராசின்னு சொல்லக்கூடிய கடகம் விருச்சிகம் மீனத்தில் அமைய பெற்று உடன் செவ்வாயானவர் வலுவாக அமைய பெறுகின்ற போது கேட்டரிங் துறையில் கல்வி கற்று பல நாடுகளுக்கு சென்று வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான யோகமானது ஒருவருக்கு உண்டாகிறது நேர்களே இதுவரை வணிகவியல் மற்றும் கேட்டரிங் துறையில் யாருக்கு நல்ல கல்வி யோகம் இருக்கும் என்பதை பற்றி சில குறிப்புகள் உங்களிடம் கூறினேன் மீண்டும் நாளை காலை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்